Я думаю, вы согласитесь, что помимо задней части очень важно организовать и переднюю. Это довольно-таки частая ошибка. Смотришь на мотоцикл, вроде бы все на месте, но ты видишь его не пропорциональность, видишь его неуклюжесть. А это зачастую бывает из-за передней части. Я сегодня займусь передней частью, его организацией. То есть я поработаю над приборной панелью, над верхней траверсой и над креплением фары. Родные крепления фары очень хорошие сами по себе, качественно сделаны и красивые. Но в них есть несколько недостатков. Во-первых, они сейчас очень длинные, то есть вынос фары относительно вилки меня не устраивает, хочется фару, чтобы она была поближе. Вот эти вот крепежные уши сейчас смотрят вверх. Это меня не устраивает. Мне нужна максимально прямая горизонталь. Поэтому я переделаю эти крепления на новые. Вы не забыли, что у нас кастом. А это всегда обозначает, что чем больше на этом мотоцикле будет оригинальных деталей, которые нигде не применяются, тем наш проект будет интересней. Поэтому я решил и сами крепления делать уже изначально оригинальными. Попытаться внести туда творческую нотку. Что из этого получится, смотрим дальше. Поехали! Все детали, которые вы видите, подверглись каким-то изменениям, корректировке. Ну и плюс наши две, два крепления для фары, которые изготовлены с нуля. Так, начнем с траверсы. Траверса верхняя, осталась родная. Единственное, я удалил здесь вот замок зажигания. Это такое кольцо было, в которое входило замок зажигания. Здесь несколько креплений под приборную панель я их отрезал а вот здесь внизу были два каких-то технологических отверстия в которых я нарезал резьбу и крутил две шпильки и теперь э, моя приборная панель будет держаться на вот этих шпильках приборная панель в общем по стилю она вполне прекрасно подходит под нашу концепцию и, в общем-то, не хотелось ее менять. Ну или был такой вариант, если я попробую ее изменить и все будет нормально, тогда она останется. Если уже совсем никак, будет слишком громоздкая, ну тогда будем думать о какой-то новой приборке. Что я сделал? Я отрезал от нее панель с контрольными лампами. Я пытался добиться, чтобы моя панель приборная была как можно ближе к траверсе и как можно ниже. Ну, фара у нас остается родная, диаметр 20 сантиметров. Она очень классического вида и тоже полностью подходит под нашу концепцию классического коферейсера. Поэтому она остается. Ну, а вместо руля у нас будут стоять клипоны. Диаметр... Перьев 41. Я этими клипонами уже пользуюсь часто и ставлю уже не на первый свой мотоцикл. В общем, они мне нравятся как по своим свойствам и по своей установке. Дело в том, что здесь есть вот отдельно крепление для пера и отдельно для самой клипсы. То есть, если будет падение и вдруг повредится вот эта, вот эта часть, то она может быть заменена, не трогая основное крепление. Поэтому хорошие клипоны рекомендую. В крепежах для фары, которые я изготовил, я уже попытался использовать какой-то творческий момент и внедрил вот здесь такую полосу 
с определенным рисунком отверстий. В поддержку этим креплением я изготовил крепление для номера. И в нем по той же схеме внедрена вот такая вот полоса. Возможно, на мотоцикле еще появится вот этот мотив. Пока не знаю. Сейчас вот все это богатство я попытаюсь поставить на мотоцикл и посмотреть, что у меня получилось. Насколько все это будет выходить за пределы пропорций. Допустимо, недопустимо. В общем, я приступаю. Поехали. спросите что это такое а вот на это место как раз и переместится наша панель которую я удалил со спидометра я ее удалил и это позволило мне сместить мои приборы колодцы ближе к верхней траверсе а место где стоял руд при помощи вот этой планочки сюда я хочу внедрить несколько светодиодов, которые будут нашими контрольными лампами, которые будут отвечать за нейтраль, за повороты, за дальний свет и за масло. Вот такое решение. Мне кажется, это интересно. 